सब सो रहे थे हम ही तो रहते हमने कुछ नहीं खाया हमको भूख लगी है तो कैसी माँ है बच्चों को भूखा सुला रही थी सौ बार कहा है जो मेरा है वो सब तेरा है अरे मैं घर में नहीं थी तो क्या हुआ खुद नहीं ले सकती थी तुझे कभी किसी ने रोका है एक दिन की बात होती तो ले भी लेती ये तो हर रोज कर होना है अब तो कहते हुए भी शर्म आती है क्यों शर्म आती है मैं क्या पढ़ाई हूँ कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है मैं ही पागल हूँ जो हर किसी को अपना समझती हूँ और लोग हैं के बस नहीं नहीं अमिता बहन ये बात नहीं है बैठ जा बच्चों खा लो अब कह रही हो खा लो पहले नहीं कहा जाता था लो बच्चों खा बच्चो खा अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है मुझे भी कोई अपना कहने वाला आ गया है क्यों रे तू मेरा बेटा बनेगा हाँ जीते रहो बेटा जीते रहो बेटे क्या नाम है तुम्हारा राम राम लेकिन क्यों घबरा गई हमीदा का दिल हिंदुस्तान का दिल है गंगा इसमें हिंदू भी रह सकते हैं मुसलमान भी डरो नहीं मेरे घर में राम राम ही रहेगा रहीम नहीं बनेगा अरे हाँ ये तो बता रवि के पिता की कोई चिट्ठी आई नहीं कोई मनी ऑर्डर नहीं क्या हो गया शांति स्वरूप को होगी कोई मजबूरी हम दूर बैठे हैं क्या जाने हमारी ही चिंता में डूबे होंगे शांति स्वरूप कहा पहुंचे हुए थे पहुंच गया था अपने घर और देख रहा था अपनी बीवी और अपने बच्चों की आंखें जो इस इंतजार में दरवाजे पर लगी हुई कि अभी पोस्टमैन आकर आवाज देगा मनी ऑर्डर और उनके चेहरों पर मुस्कराहट फैल जाएगी गिरधारे लाल आज महीने के सात तारीख और हमारे घर का रेशन बीस तारीख से पहले ही खत्म हो जाया करता <laughs> फिर भी तुम खुशकिस्मत हो प्यारे हमारे घर तो ये मुसीबत चार दिन पहले ही आ जाती है <laughs> मगर दोस्त कब खत्म होंगे ये दिन अरे दिन भी कभी खत्म होंगे शांति स्वरूप जी हम सोचते रहेंगे और दिन गुजरते जाएंगे हम तो कोल्हू के बैल हैं जब आंख खुलेगी वही पाएंगे जहां से चले थे समझ में नहीं आता इतनी मेहनत इतनी लगन से काम करते हैं फिर भी ऐसा क्यों ये रेखा देख रहे हो ना ये भाग्य की रेखा है गरीबों के हाथ में ये पहले ही छोटी होती है और जब ये हाथ मेहनत करते हैं तो ये घिसकर और भी छोटी हो जाती है लो दिखाना अपना रेखा तो मेरे हाथ में भी छोटी है 
मगर कहीं से थोड़ा पैसा इन हाथों में आ जाए मैं दुनिया को दिखा दू मैं क्या कर सकता हूँ गिरधारी लाल मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि सच कहता हूँ विधाता खुद मेरे सामने आकर पूछेगा शांति स्वरूप बोल ये रेखा कितनी लंबी कर दू <laughs> <laughs> अभी तो इतना पूछ लो कि हमारी तनख्वाह कब मिलेगी मिलेगी भी या नहीं <laughs> आपको आप क्यों बुलाते हैं नमस्ते सेठ जी शांति स्वरूप आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है कहिए सेठ जी आज शाम तक मुझे दो लाख रुपयों का भुगतान करना है तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो इस काम में मेरी मदद कर सकते हो आप हुक्म कीजिए सेठ जी जमीन जायदाद तो पहले ही गिरवी रख चुके हैं अब एक आखिरी सहारा रह गया है इस बक्स में मेरी बीवी के तमाम गहने पड़े मैं काफी परेशान हूं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं मैं खुद तो किसी के पास जा नहीं सकता और मैं जाऊंगा भी नहीं तुम मैंने किसी के पास गिरवी रखे रुपए ले सर जी मैं हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रुपए तो मैं ले आऊंगा सर जी लेकिन इन रुपयों से आप वो जमीने खरीद लेते जो मैंने आपसे एक दिन कहा था मैंने रोशान थी सिर्फ अब और जुआ खेलने की मुझमें हिम्मत नहीं आजकल मेरे दिन बुरे सोने में भी हाथ डालूंगा तो मिट्टी हो जाएगा सेठ जी जो मिट्टी मैं कह रहा हूं उसमें आप हाथ डालेंगे तो आपको सोना ही मिलेगा आप नहीं जानते उन जमीनों में लोहा भरा है आप मेरी बात मान लीजिए सेठ जी आपको फायदा ही होगा जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है उन्हें कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए नहीं शांति स्वरूप इस बात की आशा मुझे मत रखो सब कुछ गवा कर भी मैंने एक चीज पाई है वो है मेरी जुबान का पास और आज मैंने कुछ लोगों को जुबान दे रखी है आज शाम तक मुझे दो लाख रुपए जरूर मिलने ही चाहिए आप फिक्र न कीजिए सेठ जी आपकी इज्जत मेरी इज्जत है सुनो जी इस बात का तुम्हारे और मेरे स्वाद किसी को पता नहीं मेरी पत्नी तक को भी नहीं और पता चलना भी नहीं चाहिए आप विश्वास रखिए सेठ जी ऐसा ही होगा आदमी थे बेचारे जो बात किसी से कह दी हमेशा पूरा किया अब हमारा पैसा कौन देगा भगवान जाने ये आपने अच्छा नहीं किया अभी चले जाइए जिनकी अमानत उन्हें वापस कर दीजिए अमानत में खयानत करना पाप है तुम पागल हो गंगा वापस कर देने से रुपए उनका काम आएंगे ना हमारे कर्जा लेने वाले सारा छीन के ले जाएंगे कोई भी छीन कर ले जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं ये पैसा हमारा नहीं है ठीक है गंगा ये पैसा हमारा नहीं है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं किसी कुएं में फेंक दिया जाए मैंने सेठ जी को बार बार समझाया उनकी कितनी मेहनत की कि वो जमीनें खरीद लें, लेकिन वो तो पैसे जाय करने पर तुले हुए थे कितने अफसोस की बात है गंगा मेरे पास अतु थी लेकिन पैसा नहीं था आज पैसा मेरे हाथ में है और अब मैं अकल से काम लेना चाहता हूँ तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ इन्हें पैसों से नाम ये बन ऐसे अमीर किस काम की जिसके लिए ईमानदारी की बलि देनी पड़े ईमानदारी ईमानदारी गंगा सिर्फ ईमानदारी से लोग अमीर हो जाते तो आज दुनिया में कोई गरीब नजर ही नहीं आता और फिर कौन सा गरीब है जो अमीर नहीं बनना चाहता ईमानदार तो सिर्फ दौलत राम भी थे 
क्या हुआ उनके साथ कर्जा चुकाते चुकाते बेचारे अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे आपके दिल में बेईमानी आ गई है क्या आप दिल से नहीं अपनी आत्मा से पूछिए क्या वो ऐसा करने के लिए मानती है मानती है जरूर मानती है जब मैं इस घर की हालत को देखता हूँ तुम्हें देखता हूँ अपने बच्चों को देखता हूँ खुद अपने आप को देखता हूँ तो मेरी आत्मा क्या सब कुछ मानता है और फिर कौन सा मैंने हमेशा अपने पास रखने वाला हूँ काम चलते ही गहने छुड़वा कर उन्हें वापस कर दूंगा कितनी शर्म की बात है गंगा कि हमारे बच्चे दूसरों के दया पर पल रहे हैं शर्म की बात तो यह है कि इन रुपयों के लिए आपने इंसानियत ईमानदारी को बेच दिया है मैं तुमसे बहस करना फिर तुम समझोगे मैं जा रहा हूँ अपने दिन बदलने के लिए इन रुपयों से उन जमीनों को खरीदने जिनके नीचे मेरा भविष्य दबा हुआ है मेरी बात मान लीजिए मुझे मत रोको मुझे मत रोको गंगा सुनिए ठहरिए रुकिए आपको मेरी ये दहलीज ईमानदारी और विश्वास की रेखा है इसके अंदर रहना धर्म है और इसके बाहर जाना विश्वास का इस दहलीज के अंदर गुर्बत रहती है और इसके बाहर खुशहाली गुर्बत मैं बहुत देख चुका हूँ गंगा अब खुशहाली देखना चाहता हूँ भगवान की नजर न कीजिए मैं आपको नहीं जाने दूँ गंगा मेरा पैर उठ चुका है अब इस रेखा के पार जाकर रुकेगा छोड़ दो मेरा पैर छोड़ दो के चेहरे पर खुशी की झलक देखने के लिए मैं कितना तरसा करता था गंगा आज मैं खुशहाली को पकड़ लाया हूं जहां भी पैर रखता हूं कामयाबी मेरी कदम चूम लेती है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं क्योंकि तुम खुश नहीं हो तुम्हारी बाहों में ये कांच की चूड़ियां मुझे अच्छी नहीं लगती मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूं करती हो तुम अच्छे कपड़े कहता हूं वो नहीं पहनती गहने लाता हूं वो नहीं पहनती कहता हूं ये छोटा सा घर छोड़ के किसी बड़े घर में चले वो भी नहीं मानती जब भी कोई खुशी की बात करता हूं तुम्हारा चेहरा उतर जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं अपनों की खुशी में आप दूसरों का दुख भूल गए आपने कहा था कि काम चलते ही गहने छुड़वा कर वापस कर देंगे हर वक्त एक ही बात तुम क्या समझते उस बात को भूल गया हूं मुझे भी याद है गंगा लेकिन काम में इतना उलझा रहा कि वक्त नहीं मिला 
वक्त मिलते ही मैं ये बोझ भी अपने से सुधार दूं गंगा तो मेरे पहन लो पहले आप उनकी चीज वापस कर दीजिए मैं जरूर पहनूंगी अच्छी बात हे भगवान अरे शांति स्वरूप तुम पहचाने नहीं जा रहे हो लगता है तुमने अपने हाथ की रेखा सचमुच लंबी कर ली है अरे छोड़ो भाई मुझे सेठानी से मिलना है सेठानी से अब वो यहाँ कहा ये कोठी तक नीलाम हो चुकी है शांति स्वरूप और इस सदमे ने सेठानी को पागल बना दिया है तो पागल हो गई है तो क्या किसी रिश्तेदार के यहाँ है शांति स्वरूप जब पैसा साथ छोड़ दे तो रिश्तेदार भी दरवाजे बंद कर लेते हैं यानी वो अब ना जाने वो अपनी छोटी सी बच्ची को लिए कहां कहां भटक रही होगी हे भगवान हम इस पाव से बचा लो हम इस पाव से बचा लो ये क्या पागल बन है गंगा हर बात का तुम पहाड़ बना देती हो मैं कहा चुप बैठा हुआ हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा वो लोग जहां भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा उनके मन तो वापस लौटा दूंगा गंगा इतना बड़ा कारोबार मैंने फैलाया है उसकी देखभाल के लिए मुझे शांति से काम तो कर लेने दो संभाल कर मुझे और भी काम है भर में अगर होश ना आए तो फिर मुझे बुलवा लीजिए भगवान इस पाप की जो भी सजा हो वो मुझे दे देना मेरे पति को कुछ ना हो मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए कोई आंच ना आए माँ बेटे मेरे बच्चे माँ अब तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे वो आग जो इस घर को जला देती उसे मैंने अपने आचन में समेत लिया है गंगा तू इस तरह फिक्र करती रही तो तुम्हें बुखार हो जाएगा मैं समझती हूँ हमीदा हमने अपनी खुशी के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर दिया है मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ हमीदा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे ना लाल ला कर पड़ ली कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो आप किस बात की कमी है तेरे पास तुझे चिंता लगी है अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है बताओ क्या है वो मिल गए गहने लौटा दिया आपने बस हमेशा वही एक बात तुमने सारा मजा खराब कर दिया अरे वो जो मकान है ना वो बहुत बड़ा मकान वो हमने खरीद लिया तुम चलोगी ना 
अगर किस्मत में लिखा हो तो जरूर जाऊंगी किस्मत में लिखा इसीलिए तो घर हमें मिला गंगा वो दिन गए जब हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा था गंगा तुमने हमेशा दुख में मेरा साथ दिया है अब सुख बांटने में भी साथ दो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आज तुम मुझसे कुछ मांगो बोलो तुम्हें क्या चाहिए आप सुखी रहें मेरे बच्चे मुस्कुराते रहें मुझे यही चाहिए हमीरा मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है अभी तक गंगा क्यों नहीं आई वो तो याद तो थी कहने लगी तुम लोग चलो मैं भी आती हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है उस घर में से किस चीज ने रोक रखा है मैं उसे बुला ला तुम ठहरो में जाता अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई गंगा जल्दी करो मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है मैं तो तैयारी हूँ तुम चल रहे हो मेरे साथ मैं तो डर रहा था तुम्हें घर छोड़ना ही नहीं चाहती ये दुखों का घर है इसे कौन नहीं छोड़ना चाहेगा ये हुई ना समझदारी की बात चलो सुनिए हम हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेते चले हाँ हाँ क्यों नहीं चलो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी गंगा ने हमेशा मेरी राहों से कांटे चुने हैं मैं इसे जिंदगी भर फूलों की सेज पर बैठा रखू चलो प्रणाम करो चले खरी मुझसे कोई भूल हुई हो मुंह से बुरे शब्द निकले हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा बीती हुई बातों को भूल जाओ आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं ऐसा लगता है तुम फिर दुल्हन सजी हो और मैं तुम्हें लेने आया हूं तो फिर अपने हाथों से मेरी मांग भर दीजिए ये लो याद है गंगा पंद्रह साल पहले इसी तरह मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था और एक बैलगाड़ी में बैठाकर इस घर में ले आया था आज मैं तुम्हें खुशियों के डोले में बैठाकर एक नई दुनिया में ले चलूंगा जहां न दुख है न गरीबी जैसे ही तुम इस दहलीज के बाहर पैर रखोगी लोग शोर मोचा उठाएंगे कि वो देखो वो आ रही है इस बड़े घर के मालकन तब मैं कर दिया पगली मैंने तुझे घर छोड़ने के लिए कहा था तूने संसारी छोड़ दिया किसी ने सच कहा है बेटा कुछ लोग मौत से पहले ही मर जाते हैं क्योंकि वो यही समझते हैं कि वो जीने के लिए नहीं सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं लेकिन मौत से पहले मेरी माँ क्यों मर गई कुछ लोग इसलिए मर जाते हैं बेटा कि दूसरे जिंदा रहे तेरे बाबू को लालच के नाग ने डस लिया था और उसका जहर तेरी माँ ने चूस लिया इसीलिए मर गई वाह वाह क्या अच्छी बात है सिखा रही हो बच्चों को अब मैं समझे की माँ क्यों मर गई उसके दिल में भी तुम्हें नहीं जहर भरा होगा बाबू जी और क्या हमारी तरफ की तुमसे बर्दाश्त नहीं होती हमें सुखी होता देख तुम अंदर से जलती हो शांति जरूर मैं सब समझता हूँ हमीदा लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता सारी दुनिया ऐसी है दूसरों को आगे बढ़ते देख सभी इसी तरह चलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अब तक जो तुमने हम लोगों के साथ भलाई की उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग चलो चलो खूब पेट भर के खाइया हुआ अरे जी बाबूजी ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ये सब चीज गरीबों को दान कर देना जी 
कहते हैं कि इसका फल तुम्हारी मां को स्वर्ग में मिलेगा <laughs> कैसे हैं लोग भाई जीते जी इसलिए नर्क भोगते हैं कि मरकर स्वर्ग में जाएंगे और जब मर जाते हैं तो ये नहीं बता सकते स्वर्ग कहां है कैसा है कोई कुछ भी कह रहे भी मैं तो समझता हूं स्वर्ग नर्क इसी जमीन पर जिनके पास रहने को मकान नहीं पहनने को कपड़ा नहीं खाने को रोटी नहीं वो नर्क भोगते हैं और जिनके पास हर नेमत खरीदने की ताकत है वो स्वर्ग में रहते हैं आप मृग तृष्णा को स्वर्ग समझ बैठे हैं बाबू वो स्वर्ग क्या जिसमें दो पल सोने के लिए इंसान को नींद की गोलियां खानी पड़े स्वर्ग तो उन लोगों के पास है बाबू जो रूखी सूखी खाकर भी ये कहते हैं देने वाले तेरा लाख लाख शुक्र है तूने ये तो दिया अपने घर को ही देख लीजिए आप कहते हैं यहां सब कुछ है लेकिन मैं पूछता हूं यहां क्या है मैं कहता हूं यहां क्या नहीं है ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझे मेरी मां चाहिए बाबू क्या आप मेरी मां को वापस ला सकते हैं तुम तो मुझसे बहस कर रहे हो और बहस करने की मुझे आदत नहीं है कल्पना मेरे ख्याल में तुम इन्हें अपने पास रखो तो ये जल्दी ठीक हो सकती हैं क्या करो सिस्टर तुम तो जानती हो मेरी नौकरी कैसी है फिर मुझे दिन में क्लास अटेंड करनी पड़ती है जिस दिन मैं इनकी देखभाल करने के काबिल हो जाऊंगी इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी बेटी मुझे अपने घर ले चलो बेटी अब तो तेरे पिताजी रुपए लेकर आ गए होंगे हो माँ जिस दिन तू ये समझ लेगी कि जहाँ पिताजी गए हैं वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ तू फिक्र न कर माँ मैं मैं तुम्हें जल्दी घर ले जाऊंगी ओह बस का टाइम हो गया नौकरी का मामला है मुझे वक्त पर पहुंचना है अच्छा माँ मैं चलू तो लड़बा साहब वो हमारा पागल खाने वाला पैसेंजर कहा है आप देर से आया बस जल्दी आया पैसेंजर गया पैसेंजर गया गया जी खैर हमारी किस्मत अच्छा ललुआ तू जल्दी से टैंक भर दे शाबाश चलो टैंक फुल करता है जी व्हाइट पेट्रोल से फुल करता है साहब बस वालों ने उतार दिया क्या अजी ये फ्री सवारी छोड़कर बस में जाता ही कौन है कहा वो बस का बुढ़ा ड्राइवर और कहा वाह वाह वा, क्या गाड़ी चलाते हैं क्या कहा वो एक कुछ ने कहा बादशो आप अपनी जगह संभालिए मुझे देर हो रही है जो होगा मेम साहब आपकी सेवा के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं अरे हाँ लाओ 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 ये लो बीस रूपए पेट्रोल के और एक रुपया झूठ बोलने थैंक यू साहब थैंक यू अमा <laughs> तुम भी एक पहेली हो कल्पना इतने इतवार बीत गए हम दोनों को इसी तरह मिलते हुए लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि तुम कौन हो कहां से आती हो कहां चली जाती हो मैंने कहा ना सबर करो वक्त आने पर सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा अरे यू घोर घोर के क्या देख रहे हो देख रहा हूं इन बड़ी बड़ी मोटी मोटी गुलाबी आंखों को जिनमें दोनों जहान बसे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद इन आंखों से तुम्हारे बारे में थोड़ा सा पता चल जाए नो चांस आप ध्यान से गाड़ी चलाइए कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए अच्छा ये बात है ओके अच्छा मेम साहब जितना साथ हो गया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब मेहरबानी करके नीचे उतर जाइए मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ छना गुस्सा बाशो यहाँ तक ले आए हैं तो आगे भी ले चलिए क्या फर्क पैदा तुम नीचे उतरोगी मैं <laughs> मेरी मेरी चाबी <laughs> इस तरह आप अकेले नहीं जा सकते हैं बाबू साहब 
आपको चलना है तो मेरे साथ ही चलना होगा <laughs> अरे अरे इधर नहीं तो सागर पानी में फेंक दूंगा देती हूँ मैं ये बात है तुम्हारी तो जहा आ चल तुम्हारा आसमा हिलता बदन जैसे चमन आई हो कहा से हो चाल जा कुल सीता मेहरबा हाँ तुम्हारी तो जहा आ चल तुम्हारा बदन जैसे चमन आई हो कहा से ओ चाल जा बुल सीता मेहरबा चेहरा तुम्हारा देख कर भरती नहीं है क्यों नजर आरजू यही है दिल की देखा करे हम उम्र भर हर एक अदा निराली है दिल जीत लेने वाली है हर एक अदा निराली है दिल जीत लेने वाली है आखी तुम्हारी दो जहां आ चल तुम्हारा आसमा हिलता बदन जैसे चमन आई हो कहा से ओ चल जा गुल सीता मेहरबा कली हो चुलबुली बात है रस में घुली घुली बाहों के अंदाज में जन्नत की राह घुली घुली हर जाम से बढ़ के अदा उतरे नहीं जिसका नशा हर जाम से बढ़ के अदा उतरे नहीं जिसका नशा तुम्हारी तो जहा आ चल तुम्हारा आसमा हिलता बदन जैसे चमन आई हो कहा से हो जान जा गुल सीता मेहरबा कल्पना क्या आज भी हमेशा की तरह यहां से गायब हो जाने का इरादा है या मुझे ये जानने का मौका दोगे कि तुम कहां रहती हो रवि बापू आप काफी अमीर लगते हैं मेरा पता पूछने की जरूरत ही क्या है एक ना एक दिन खुद ही पहुंच जाएंगे बाय 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 राम साहब क्या है भाई मालिक की बेटी और आपकी माता आई है क्या वो यहाँ आई है हाँ अच्छा मैं आया मा? बेटा माँ तुम यहाँ शुक्र है तुमने माँ को पहचान तो लिया कोई मरे या जीत तुम्हें उससे क्या माँ तुम्हें क्या हो गया दो दिन से मुंह नहीं दिखाया और पूछता है मुझे क्या हो गया है माँ तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी खुशी से यहाँ बैठा हूँ लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हें देखे बिना अम्मी खाना नहीं खाती थोड़ी देर के लिए घर आ जाते तो क्या फर्क पड़ता रूपा तुम्हें मालूम है बाबू जी बाहर गए हुए रवि भैया भी बम्बई ऐसी वापस नहीं आए सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आती 
ऊपर से एक माइन में काम रुका हुआ है मैं क्या करता तो क्या फोन नहीं कर सकते थे ऐसा भी क्या काम कि घर वाले भी याद ना हो पर आया काम करने वाला चल पहले खाना खा ले एक पैकेट सिगरेट मेकेट फास्ट
कहिए मेरा पता ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये काम करती हो क्यों बहुत बुरा लगा है ना नहीं तो तो बाबू साहब मैं सब जानती हूँ आप लोग यहाँ दिल बहलाने के लिए आते हैं और जो बेचारे आपका दिल बहलाते हैं उन्हें आप हकारत की नजर से देखते हैं लेकिन कल्पना दुनिया में सिर्फ यही काम रह गया करने के लिए और भी तो कई काम है तुम सबके सामने इस तरह क्यों नाचती हो मैं कहा नाच रही थी बाबू साहब वो तो किसी औरत की मजबूरी नाच रही थी आपको क्या मालूम किस बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और पैसा अपनी कीमत मांगता है औरत को ये कीमत तन की नुमाइश करके ही नहीं तन पेच कर भी चुकानी पड़ती है कल्पना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कल मुझे मिल सकोगी किस लिए मैं समझता हूं हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए अच्छा देखते हैं रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली है जल्दी घर पहुंचो रूपा समझ में नहीं आता शांति स्वरूप को क्या हो गया है वक्त था बेटे और बेटी की शादी करने का खुद अपनी शादी से चाहते आ रहा मैं जानता हूं तुम लोग मुझसे नाराज हो लेकिन मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया माया क्या बात है मेरा तुम जा रही हो अचानक पुराने दिन याद आ गए बाबू जी अल्लाह आपको खुश रखे ये रूपा मेरी बेटी हाउ स्वीट और ये मेरा बेटा रवि नमस्ते करो रवि तुम्हारी माँ तुम नहीं हो माया ये गंगा है जो इस घर में आने से पहले ही चल बसी और मेरे दिल में खलीस छोड़ दी उसे सुख देने को कोई मौका नहीं दिया अब तो तुम समझ गई होगी मैं तुम्हें यहां क्यों लाया क्या हुआ कुछ नहीं ये फूलों का हार देखकर मुझे मौत का जीव सा एहसास हो रहा है इस तस्वीर को यहाँ से हटा नहीं सकते क्या हटा ये ठीक कहती हैं बाबूजी। इस तस्वीर के अब इस घर में कोई जगह नहीं है मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा लेकिन आप चिंता न कीजिए बाबूजी। सपने देखा करती थी कि मेरा ऐसा ही घर हो नौकर हो चाकर हो गाड़िया हो क्या बात ये किसका घर है वहां हमीदा रहती है जो अभी अभी तुमसे नीचे मिली थी देखिए ना सारे नजारे की खूबसूरती खराब कर रखी है ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत पेंटिंग पर किसी ने तारकोल का धब्बा लगा दिया हो हमीदा से कहिए ना कहीं और चली जाए और इसे गिरवा दीजिए इसे यहीं रहने दो माया ये घर मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं कहा था और कहा पहुंच गया ये घर इस बात की गवाही देता है 
कि जो लोग हालात को किस्मत समझकर उससे समझौता कर लेते हैं वो लोग वहीं के वहीं पड़े रहते हैं लेकिन जो लोग हालात के खिलाफ डट कर उनसे टक्कर लेते हैं वो तरक्की की मंजिल तय करते हुए जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं वाह वाह इरादे होते इस तरह के इंसान होता आप जैसे मैं बड़ी खुशकिस्मत हूं कि आपके घर आई अम्मी मेरी माँ फिर तुम्हारे पास आ गई हैं। इनका ख्याल रखना वो हमेशा यही थी बेटा तुम भूल गए हो तुम्हारी माँ ने ये घर कभी नहीं छोड़ा छोड़े में कैसे ये घर सिक्कों की टकसाल नहीं अम्मी नेकी का मंदिर है शहर में कल्पना शायद आपको धोखा हुआ है धोखा कल्पना कल्पना सुनो तो मजाक मत करो कल्पना मैं गरीब क्यों मजाक करूंगी बाबू साहब मजाक करने का हक तो सिर्फ आप जैसे बड़े लोगों को है कल्पना किसी को कह दिया इंतजार करो और भूल गए क्या फर्क पड़ता है <laughs> मैं बहुत शर्मिंदा हूं कल्पना बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे उसी रोज वापस आना पड़ा और तुम्हें खबर भी ना कर सका उसकी जरूरत ही क्या थी रवि बाबू जब सोचा होगा कि एक नाचने वाली लड़के के साथ देखकर दुनिया क्या ऐसी बात नहीं है कल्पना तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या मजबूरी थी खैर छोड़िए मुझे जल्दी घर पहुँचना है नई जगह है माँ को अकेले छोड़ आई हूँ कल्पना क्या आज इस ड्राइवर की जरूरत नहीं है रवि हैं। आप बैठिए मैं कपड़े बदल कर आती हूँ मुझे काम पर जाना है लेकिन इस वक्त हाँ आजकल मुझे दिन में ही काम करना पड़ता है लोक सेवा का कार्य है ना माँ जी कल्पना ने मुझे सब कुछ बता दिया है लेकिन आप चिंता ना कीजिए भगवान सब अच्छा करेगा चले दुनिया में और भी तो कई काम है रवि बाबू ठीक है ना <laughs> माँ मैं चलती हूँ अच्छा माँ जी ये 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 शांति स्वरूप जी से कि हीरा साहब आए हीरा साहिब ये साहेब हम तुरा के ना ही पहचान लीला अबे हमें जमाना पहचानता है और कदर उल्लू की उल्लू ही जानता है ये साहेब जुबान संभाल के बात करी अब एक फुर्सत शांति स्वरूप जी जिस माया को ब्याह कर लाए हैं ना ये हीरा उसे जान से भी प्यारा है नए ससुराल आई है ना सोचा कहीं उदास न हो जाए इसलिए इस घर की शोभा बढ़ाने के लिए हम आए हैं जाओ 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 शांति स्वरूप जी से कह दो कि हम आए हैं हे हे साहिब सुंदर 
आके सुनता है इस घर की हर चीज और कुछ चीजें तो बहुत ही सुंदर है बंसी कौन है ये अरे मान न मान हम तुहार मेहमान जानल रूपा बिटिया ई साहिब अच्छा तो आप रूपा नमस्ते जी नमस्ते क्या रूप पाया है वाह वाह क्या कल युग आया है शहरों पे कुत्ते भोगने लगे हट रूपा समझना जाओ शेर साहब नीचे आ जाइए अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं हाँ जी साहब लेकिन वो जो खतरा नीचे खड़ा है उसे तो पहले संभालिए इसकी चिंता मत कीजिए रुको जाओ चलो आइए नीचे आइए शुक्रिया जी शुक्रिया अरे हीरा जी हाँ तुम कब आए हाँ भैया अभी आ रहा हूँ अरे तो मुझे टेलीग्राम भेज दिया होता मैं गाड़ी स्टेशन पर भेज देता सच कहे तो आपको सरप्राइज करने वाला था खुद ही सरप्राइज हो गया अरे इनका क्या कसूर ये तो तुम्हें जानते ही नहीं अब तो जान लेंगे शांति स्वरूप जी मुझे आशीर्वाद दीजिए शांति स्वरूप जी मुझे आशीर्वाद दीजिए हाँ जी ये तो मेरा फर्ज है पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारे पैर आप जैसे महापुरुष के घर में पड़े हैं मानी जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहत बनता धार भाई क्या कह रहे दुआ कहती मालिक चल जा और जा रहा गाड़ी निकलवा ठीक है मालिक तो यह है मेरा बेटा आ, नमस्ते जी, नमस्ते और आपके बेटे से अभी अभी मुलाकात हुई है अच्छा अच्छा तो हीरा इसे अपना घर ही समझना है आज यही समझ के आया हूँ मैं अपने मेहमान के खातिर करना शाम को ऑफिस से लौट के इससे बातें करूंगा चलो रवि नमस्ते जी भगवान तेरी माया शक्ल ने अकल पर पर्दा डाल दिया वाह बुढ़े वाह बलिहारी जाऊं तेरे आशिकी पे <laughs> गंगा के भ्रम में माया को पकड़ ला <laughs> पहले मैं समझी कि पागल है लेकिन वो बिल्कुल जेनविन निकला बाप रे गंगा की फोटो देखी तो मैं चौक पड़ी हो बहु मेरी शक्ल डार्लिंग यहाँ तक तो हम कामयाब हो गए अब दिखा अपने चलवे गंगा बनकर उसके दिल में उतर जा और इन आंखों से उसे ऐसा नशा पिला की सब कुछ भूल वो यही कहता फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है तू ही तू है फिर ये माया उसके पास गई और उसकी माया हीरा जहाँ माया होती है वहाँ सांप भी होते हैं अरे मैंने भी देख लिए हैं वो रवि बहुत हुंकर रे मार रहा था उसे तो गर्दन से पकड़ के कुचल डालूंगा और रही रूपा उसके जल्द से जल्द शादी करा देंगे कांटा अपने आप निकल जाएगा ये क्या बात हुई जापान का शिपमेंट अभी तक नहीं गया एक दिन के लिए चले जाओ तो तुम लोग समझते हो पूछने वाला ही नहीं हम जानना चाहते थे क्यों हुआ इतनी देरी क्यों हुई? बाबूजी, पांच नंबर की खतान के बैठ जाने का खतरा पैदा हो गया था इसलिए मैंने काम बंद करवा दिया नॉन सेंस काम बंद करने वाले तुम कौन होते हो जब काम बंद करना होगा तो हम कहेंगे समझे शुरू करवा दिया जाए लेकिन बाबू जी पास में ही हमने बाडूत लगा रखी माइनिंग का बिजनेस तुम हमें सिखा रहे हो हम जैसा कहते हो उस पर अमल करो हमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं बस लेकिन बाबूजी, जी वहां मजदूरों की जिंदगी का सवाल है अगर कान बैठ गई तो उनके दब जाने का खतरा है वो तनख्वाह किस बात के लेते हैं रवि ये बिजनेस है या नफा नुकसान देखा जाता है डर और खतरा नहीं जिससे डर है वो बेशक काम पर ना आए हाँ उस दलाल को तुमने पांच हजार रुपए दे दिए जी वो मैं मैंने ऑफिस से चरण को भेजा था तुमने अपनी अकल कहीं गिरवी रखी हुई है तुम खुद कर गए हमने तुमसे हजार बार कहा कि रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करो लेकिन बाबू वो हमारे ऑफिस में पंद्रह साल से काम कर रहा है मैं सोच भी नहीं सकता कि वो हमें धोखा देगा आखिर विश्वास इंसानों पे ही किया जाता है रवि बेईमान भी तो इंसान ही होते हैं हर इंसान बेईमान नहीं होता दुनिया में कई इंसान ऐसे भी हैं जिन पे लाखों का भरोसा किया जा सकता है ये गलत है रवि हमने कभी नहीं सुना कि एक मामूली क्लार्क के हाथ में लाखों रुपया देकर मुझे तुम पर पूरा विश्वास बाबूजी के जीवन में यही एक अंधेरा कोना है जिसे देखते ही वो सहम जाते हैं 
बाबूजी ने जब भी घर खरीदा था तो इसे खास तौर से मेरी माँ के लिए रखा था वो बेचारी तो इसे देख भी ना सकी तब से बाबूजी ने इसे ऐसे ही बंद रखा है हाउ स्ट्रेंज मैं कमरा देखना चाहती हूँ बाबू बहुत गुस्सा करेंगे अरे मैं उन्हें समझा लूंगी तू खोल तो मैं तुझे कहती हूँ मैं तेरी माँ हूँ रूपा रहने दो माँ न जाने मुझे इस कमरे से क्यों डर लगता है आओ चले नॉनसेंस ला मुझे चाबी दे वो तो मेरे प्रतिबिंब निकला मैं तो अपने आप से डर गई थी रूपा <laughs> तुमने कमरा देख लिया ना माँ अब यहां से चलो मेरा दिल घबरा रहा है कितनी खूबसूरत साड़ी है मैंने तो पहली बार देखी इन्हें वापस रख दो माँ बाबू जी बहुत नाराज होंगे अरे नाराज होंगे तुम मुझसे तू क्यों घबराती है मेरी बात मान लो माँ चल चल माँ चल अरे मालकिन कहा बन से कहा जाने मालिक कहा हूँ कोई हुई है मालिक मालिक बुरा ना मालिक अच्छा बात कर घर में हमारा डर लगा था डर हाँ मालिक ऐसा लगा था की तू भूत आ गई क्या लगता जाए अच्छा मालिक मालिक हाँ हाँ मैं गंगा ही हूँ नहीं नहीं तुम माया रुमाल से इस तरह ढाक कर क्या लाई हो इसमें ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल भूल चुके हैं मैं भूल चुका हूँ देखा देखेंगे तो चौक पड़ेंगे अच्छी बात है चौका पहले आंखें बंद कीजिए <laughs> बंद कीजिए ना अच्छी बात है मैंने आपकी चोरी पकड़ी कौन सी चोरी नहीं 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 आंखें बंद कीजिए अब मुझे पता चला अब गंगा से कितना प्यार करते थे <laughs> तभी तो आपने इस तरह से संभाल कर रखा जैसे किसी की अमानत हो कौन सी अमानत आंखें खोलकर खुद ही देख लीजिए ये क्या हरकत की तुमने? लाल घर आइंदा इस बक्से को कभी हाथ न लगाना संभाल के हाँ संभाल के संभाल के इसे यहां ले आमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा शिवो मैंने क्या किया अबे मालिकों को खुश करकर तेरी तो तरक्की हो जाएगी पर तूने ये नहीं सोचा कि हमारे बेबी बच्चों का क्या होगा शिबो मजदूरों की जिंदगी क्या कर रहे होती नहीं भैया जब इसे मालूम था कि खतान बैठ जाने का खतरा है तो फिर इसने हमें अंदर भेजा ही क्यों अब इसमें इसका क्या दोष इसने तो मालिकों के हुक्म की तामील की है आखिर नौकरी नौकरी होती है हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें जान गवानी पड़े तू ही तो है दुनिया में मुझे अपना करने वाला तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी जीना मरना तो भगवान के हाथों में माँ मुझे बाबूजी का हुक्म था बाबूजी को तो सिर्फ अपने नफे से मतलब है किसी की जान जाए उनकी बला से लेकिन अम्मी अब इस ऊंट की नाक में नकेल डाल दो जल्दी से शादी कर दो इसकी फिर नहीं खेलेगा अपनी जान से तू ठीक कहता है बेटा मगर किस से शादी कर दू दरों से दीवारों से हाँ, लड़कियां मर गई है क्या मगर कौन देता है इसे लड़की क्यों मुसलमान इसलिए नहीं देते कि ये हिंदू है हिंदू इसलिए नहीं देते कि मैं मुसलमान हूं सौ बार इसे कहा कि अब छोड़ दे मुझे ये रिश्ता दुनिया को मंजूर नहीं जिस तरह एक तरह चालक तू मेरी जिंदगी में आया था उसी तरह छोड़कर चला जा माँ तूने कौन सा मेरे पेट से जन्म लिया है जो सारी उम्र मेरे साथ बता रहेगा अब जा जाकर कहीं अपना घर बसा 
मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है मेरी जिंदगी तो तुम हो माँ तुम्हारे बदले मुझे कोई स्वर्ग भी दे तो मैं उसे भी ठोकर मार दू लड़की के लिए तुम्हें छोड़ दू फिर ये बात मुझसे मत कहना माँ पता नहीं लोग इंसानियत को मजहब के तराजू में क्यों तोलते हैं अम्मी राम की शादी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो मैं सच कहता हूं अगर मेरी अपनी बहन हाँ कह दे तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसका हाथ राम के हाथ में दे दूंगा भैया रूपा अपनी जबान पे पक्के रहोगे ना बदल तो नहीं जाओगे रूपा भैया तुमने मेरे दिल की बात कह दी सच रूपा राम तुम्हें रूपा पसंद है सपनों की बातें मत पूछो भैया मेरी बात का साफ साफ जवाब दो तुम रूपा से शादी करोगे ये कैसी चाह है भैया जो मैंने दिल के आखिरी कोने में छिपा रखी है तो फिर मुझसे कहा क्यों नहीं डरता था भैया कहीं दिल का ठेस न लग जाए अरे पगले ठेस क्यों लगेगी जो तेरे दिल की बात है वो रूपा के दिल की बात है मैं दिल से दिल को जोड़ दूंगा राम ये तुम सबको मेरा वचन है बेटा जिस बात की रो में तूने ऐसी बात कह दी है जिसे तेरे बाबू जी कबूल नहीं करेंगे दिल दरिया होते हैं अम्मी इनमें तूफान आ जाए तो किनारे टूट जाते हैं लीजिए आज मुद्दत के बाद इतने प्यार से कोई मुझे चाय पिला रहा है जानती हो माया जब से तुम यहां आई हो इस घर में एक मैक्सी आने लगी है सच तुम शर्मा क्यों रही हो बाबू जी रूपा फूल लाइन हूँ हाँ हाँ तो लगा देना वहां जब भी मैं इसे देखती हूँ परेशान सी हो जाती हूँ तो परेशान किस लिए देखिए ना कितनी जवान हो गई है आप तो बेफिक्र बैठे हैं आप जल्दी से कोई अच्छा सवाल ढूंढ के इसके हाथ पीले कर दीजिए ठीक कहा तुमने मैंने तो ख्याल ही नहीं किया था कि लड़की इतनी बड़ी हो गई <laughs> माया मैं समझता था तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो लेकिन आज देख रहा हूँ तुमने गंगा की जगह पूरी कर दी जब माँ बन के आई हूँ तो माँ का फर्ज भी निभाना पड़ेगा रूपा पहले मेरी बेटी है बाद में आपकी <laughs> क्यों रूपा सुना तेरी माँ ने क्या कहा अब तो तेरे लिए दूल्हा लाना ही पड़ेगा <laughs> तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए मंजिलों पे हो गए और हम तुम राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए और मंजिलों पे हो गए और हम तुम राही मन चले अभी है वक्त सोच के कदम उठाइए हमें अभी है वक्त सोच के कदम उठाइए हमें के साथ हम बड़ी ही चाह से बसा की राह से हम चले लो गए और मंजिलों पे हो गए कौन राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए मंजिलों पे हो गए और हम तुम राही मन चले गली 
गली का रंग रूप चूम चूम के गली गली से हम गुजर रहे हैं के गली गली का रंग रूप चूम चूम के चल सकी हवा भी रह गई घटा भी रह गई ये गए अरे हो गए मंजिलों पे हो गए कौन राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिल के एक हो गए मंजिलों पे हो गए कौन हम तुम राही मन चले अकेले रहना चाहे हम किसी भी मोड़ पे तुम्हारे साथ हम रहेंगे सब छोड़ के न टूटेगी कभी दिलों की डोर क्या तुम्हारे प्यार में अरे क्या हम फिदा हो गए अरे मंजिलों पे हो गए कौन हम तुम राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफल बन चले मिलके तो हो गए मंजिलों पे हो गए कौन हम तुम राज मन चले कौन हम तुम राज मन चले ये क्या बेहूदगी है रूपा की शादी राम से कर लू तुम्हारा दिमाग खराब है इसमें नाराज होने की कौन सी बात है बाबूजी वो दोनों बचपन के साथ ही हैं बचपन और जवानी के साथ में फर्क होता रही बचपन में हर चीज नजरअंदाज कर दी जाती है लेकिन जवानी के रिश्ते बनाते वक्त हैसियत देखी जाती है खानदान देखे जाते हैं न जात का पता ना खानदान का गलियों से उठाई है कि यकीन को मैं अपना दामाद बना लू इंसान की परख जात और खानदान से नहीं उसके गुणों से होती है लेकिन बाबू राम नेकी की गोद में पला है और उसने इंसानियत पाई है जीने के लिए इंसानियत नहीं पैसे भी चाहिए बेटे बिल्कुल ठीक कहा तुमने लेकिन जिंदगी की हकीकतों को यह क्या समझेगा हमीदा ने एक हिंदू बच्चे को पाल पोस कर इंसानियत का सिर जरूर ऊंचा किया इसके लिए लोग उसे वाहवा देंगे शाबाशी देंगे बेटी का हाथ नहीं बाबूजी, मैं उन्हें वचन दे चुका हूं तुम कौन हो जो वचन देने वाले जब तक मैं जिंदा हूं ये जिम्मेदारी मेरी है मैं जानता हूं बाबूजी, लेकिन रूपा की खुशी इसी में है नॉन मैं सच कह रहा हूं रूपा की खुशी किस बात में है वो मैं समझता हूं समय से काम लो रवि मैंने तुम्हारे बाबूजी ने रूपा की शादी एक बहुत बड़े घर में करने का फैसला किया है माफ कीजिए मुझे नहीं लगता आप किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती हैं क्या बाबूजी ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है इनको इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं कैसे नहीं है इस घर में हर मामले में दखल देने का हक है ये इस घर के मालकिन है तुम्हारी माँ है मेरी माँ मर चुकी है बाबू ये मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती मेरी माँ की आंखों में तृप्ति थी इनकी आंखों में तृष्णा है मेरी मां की आंखों में धर्म था इनकी आंखों में छल है कपट है आप मायाजाल में फंसे हैं बाबू जी इन आंखों पर विश्वास मत कीजिए बाबू जी ये आंखें आपको धोखा दे रही हैं। निकल जाओ यहां से इसी वक्त निकल जाओ आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं खून के संबंध कभी तोड़े नहीं जा सकते बाबू अब मैं उसी वक्त यहां आऊंगा जब आप अंधेरे और उजाले का फर्क पहचान लेंगे वारी मेरी गुड़िया तू तो बन गई रानी चल बैठ जा यहां आराम से अब तू बता तुझे क्या बनाऊ अमीर या गरीब बादशाह के फकीर हिंदू बनना चाहते हो कि मुसलमान अब वक्त है बता दो जो चाह बना सकते हो क्यों जरूर करती हो अम्मी इंसानों को इंसान ही रहने दो हिंदू या मुसलमान क्यों बनाते जब तन पर कपड़े पड़ जाएं, तो इंसान इंसान कहा रहता है बेटा पहरावे से मजहब का फर्क पड़ जाता है हैसियत बदल जाती है क्या बात है भाई तुम भी कुछ बदले बदले नजर आते हो मैं तुमसे अलविदा कहने आया हूँ मम्मी बाबू ने मुझे घर से निकाल दिया है क्या कह रहे हो ये कोई नई बात नहीं है अम्मी जब कह कही आ जाए तो दशरथ के बेटे को घर छोड़ना ही पड़ता है मगर क्यों तुमने कोई उससे झगड़ा तो नहीं किया मैंने बाबूजी से कहा रूपा की शादी राम से कर दे वो बीच में आ गई और सब कुछ चौपट कर दिया कितनी प्यारी गुड़िया
बनाई है अम्मी ने ये मेरी दुल्हन है छी ये कौन होती मेरी जगह लेने वाली ए, मेरे दुल्हन को फेंक दिया राम इस घर में सिर्फ बेजान कपड़े की गुड़िया ही दुल्हन बन कर आ सकती है यही मेरी किस्मत में लिखा है क्या हुआ मम्मी क्या बात है भैया तुम्हारा भैया घर छोड़कर जा रहा है रूपा भैया भैया रो मत रूपा रो मत मैं इस घर से दूर जा रहा हूं मगर तुमसे नहीं मैंने तुम्हें जो वचन दिया है मुझे याद है रूपा मैं अपना वचन पूरा करूंगा अम्मी रूपा का ख्याल रखना शायद मैं गलत मौके पे आया हूं माफ कीजिएगा हमिदा बेगम आपको शांति स्वरूप जी ने इसी वक्त बुलाया है अब मुझसे क्या चाहते हैं वो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी झोपड़ी की कीमत क्या है तुम्हें जितने रुपए चाहिए हमसे ले लो और उस जलील लड़के को जैसे तुम अपना बेटा कहती हो यहां से लेकर चली जाओ बाबू आपकी नजरों से दूर चले जाने से क्या ये बात खत्म हो जाएगी हमसे बहस मत करो हम तुम दोनों को अच्छी तरह जानते हैं अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए पहले तुम्हारे बेटे ने खतान उड़ा दी और फिर भय भाजा में हमारी इज्जत उड़ा रहा है ये झूठ है सच तो यह है कि तुमने अमीर बनने का एक अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है तुमने झूठा प्यार दिखाकर हमारे बच्चों को अपने जाल में फांस लिया खुदा के लिए ऐसा मत कही बाबू मैं इतनी जलील नहीं हूँ तो फिर तुमने ये हिम्मत कैसे की हमारी बेटी का हाथ मांगने से पहले तुमने अपनी औकात नहीं देखी अच्छी तरह सुन लो हमीदा आसमान और जमीन कभी गले नहीं मिल सकते शायद आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंची जहाँ जमीन और आसमान मिलते हैं वो इस वक्त भी उफक पर गले मिल रहे ये नजर का धोखा है हमीदा हकीकत नहीं हकीकत तो सिर्फ जमीन है बाबूजी। सबसे बड़ा धोखा तो आसमान है यानी यानी भूल गए हैं कि एक दिन आप भी इसी जमीन पर रहा करते थे इसी झोंपड़ी का फर्श आपका बिछाना था और इसके टूटे हुए खपरेलों से आपको चांद नजर आता था वो जमाना बीत गया हमीदा और वो दिन भी बीत गए हाँ बीत गए वो दिन याद करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी वो गुनाह सामने आ जाएगा जो अमीर बनने के लालच में आपने किया था हमने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार हम हैं। तुम तुम का कोई बात पर नहीं समझी तुम 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 का कोई बात पर तुम्हारी आंखों पर पैसे की पट्टी चढ़ चुकी है शांति स्वरूप इन आंखों से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा देखना है तो मन की आंखें खोल तुम्हें अपनी हकीकत नजर आ जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा की सारी अमीरी के नीचे किसकी कुर्बानी दबी हुई है सनी औरत अगर इस वक्त यहां से नहीं निकल गई तो मैं तुझे धक्के देकर ये उतरी डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा अब भी दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब आपको जो भी दवाई चाहिए दुनिया के जिस कोने से भी मिलते हो मंगवा लीजिए पैसे की फिक्र मत करना डॉक्टर साहब पैसे की बात नहीं मिस्टर हीरा हम अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं आप इन्हें घर ले जाए और इलाज जारी रखें इनकी देखभाल करने के लिए मैं नर्स को साथ भेज रहा हूँ आप हौसला रखिए शांति स्वरूप जी भगवान ने चाह तो आपकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आएगी तो मुझे झूठी तसली दे रहे हो डॉक्टर सच बताओ तुम मेरी आंखों को ठीक कर सकते हो या नहीं बाबूजी, आप शांत हो जाइए डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और फिर आपकी आंखें तो हम हैं आपके बच्चे चलिए बाबूजी, तो मुझे हाथ मत लगा अब तो खुश है ना कि मैं अंधेरे और उजाला का फर्क नहीं पहचान सकता माया इससे कह दो कि मेरे घर में पाँव न रखे वरना मैं उस घर में नहीं जाऊंगा चलिए बाबू हम आपके साथ हैं चलो भगवान तेरा प्रसाद लेके जा रहा हूं 
मेरे बाबूजी को शफा बख्शना तू चाहे मेरी आंखें ले ले लेकिन उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे बस मेरी यही प्रार्थना है तुझसे पूरण भगत जी आइए <laughs> क्या पूजा करके आए <laughs> आप जैसे धर्म पुत्र को घर से निकाल दिया क्या थोड़ बाप पाया है बस बंद करो शांति शांति भगत जी शांति <laughs> दास तो सभी का भला चाहने वाला है आपका भी और आपके बाप का भी याद रखो भूल कर भी उस रास्ते पे मत जाना जो तुम्हारे बाप के घर जाता है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले <laughs> जानते नहीं तुम्हारी माँ का जो नया मॉडल आया ना घर में उसी का कुछ होता हूं पलट कर देख मौत के फरिश्ते खड़े हैं फरिश्तों की गोद में बैठे हो पुराने मां के पास भेज दू तुम लोग इसे बांध कर ठिकाने पर ले चलो मैं अभी पहुंचता शांति स्वरूप जी अब तबीयत कैसी है तुम सुबह सुबह कहा चले गए थे हीरा लाल <laughs> मंदिर गया था आपके लिए प्रसाद लाया हीरा ये क्या हुआ चुप रहो सुनकर इन्हें दुख होगा क्या हुआ तुम्हें <laughs> कुछ नहीं जी कुछ नहीं अरे क्या हुआ कहो ना अरे क्या हुआ अब कुछ नहीं आपके लिए प्रसाद लाने गया था अरे तो गिर पड़ेगा चोट लग गई क्या हुआ अब क्या कहूँ आपसे आजकल जमाना ही बुरा है अब मंदिर में प्रार्थना करके वापस आ रहा था कि हे भगवान मेरी आंखें ले ले और शांति स्वरूप जी की रोशनी वापस कर दे इतने में इतने में आपके बेटे रवि से मुलाकात होगी और उसने अपने गुंडों से मुझे बहुत पिटवाया इसलिए कह रहे हैं आप भैया क्यों ऐसा करेंगे इसलिए कि वो समझते हैं कि मैंने उनको घर से निकलवाया है मैं उनके रास्ते का कांटा हूँ गलत है बाबू जी इन्होंने जरूर कुछ किया होगा तुम चुप रहो बेटे इन्हें कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी ये तो देवी जी समझ लो की मैं गलती पर हूँ शांति स्वरूप जी अब मुझे इजाजत दीजिएगा यहाँ रहने से क्या फायदा झगड़ा बाप बेटे में है और मैं गरीब खाम खा मारा जा रहा हूँ ये लीजिएगा प्रसाद शायद आपको भगवान की आशीष मिल जाए 
प्रसाद तो मैं ले लूंगा हीरा लेकिन तुम यहीं रहोगे अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी अजी पूरन भगत जी सुनो मैंने आपका एक काम कर दिया है आपका वो प्रसाद आपके बाबूजी तक पहुंचा दिया है अब मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो कर भला हो भला अंत भले का भला इस कागज पर दस्तखत कर दोगे क्यों अबे अब जरा मौत का जलवा भी देख ले और फिर बताना कि तेरी मर्जी क्या है चलो ले चलो उसके नीचे चलो उसके नीचे हो गई मुझसे तुम्हारे लिए तो मजाक हो गया मेरा तो दिल ही दहल गया था मैं संजी वो था वो था वो कौन छोड़ रहे नहीं तो सुनकर तुम बर्दाश्त नहीं करोगे मर्द हो ना औरत की बेबसी को भी गुना समझते हो बात छुपाने की कोशिश मत करो कल्पना बताओ क्या किया था उसने नहीं बताऊंगी नहीं बताओगी अच्छा जा रात की है बात में सुई थी अकेली सुई थी अकेली न था संग न सहेली एक रात की है बात में सुई थी अकेली सुई थी अकेली न था संग न सहेली 
समझता है कि मैं मर चुका हूं लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा हूं अब मैं समझी तुमने मुझे इस वीरान जगह में क्यों बुलाया है लेकिन ये सब तुम अपने बाबूजी से क्यों नहीं कह देते तुम तो जानती हो कल्पना बाबूजी के घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं लेकिन जब तक हीरा उस घर में है मुझे बाबू और रूपा की चिंता लगी रहेगी कल्पना अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फौरन खबर कर देना अच्छा मैं चलू सुनो तुम मुझे मिली हो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए और रूपा को भी नहीं बहुत देर हो गई है रूपा अब घर जाओ हमारा मिलना ठीक नहीं है अब यह सिलसिला हमें खत्म कर देना चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊ ऐसा मत कहो रूपा यही समझो कि मुसाफिरों की तरह मिले थे जहां जिसकी मंजिल आई वहीं उतर गए मगर मेरी मंजिल तो तुम हो राम क्यों परछाइयों के पीछे भागती हो रूपा जो संभव नहीं उसे दिल से निकाल दो सीता से कह रहे हो राम को दिल से निकाल दे मजबूर हूं रूपा मेरे रास्ते में एक धनुष पड़ा है जिसे तोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं क्यों हिम्मत नहीं है मैं जो तुम्हारे साथ हूँ तुम सीता हो सकती हो रूपा मैं राम नहीं देवताओं की बराबरी करूंगा तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे राम जाओ रूपा लौट जाओ नई जिंदगी में नई खुशियां मिलेंगी तुम्हें मेरी कसम तुम कहते हो तो चली जाती हो मगर याद रखना 
राम के लिए सीता सती हो जाया करती है तुम रो क्यों रहे इसने तुम्हें कुछ कहा मैं तुम्हारे दिल के हालत को अच्छी तरह समझता हूं पहला पहला प्यार है ना कुछ ज्यादा ही ठेस लगी होगी मैं आपको गलत समझती रही मगर आप दूसरों के दर्द को जानने वाले ये उम्र ही ऐसी है उसमें तुम्हारा क्या कसूर मैं तो सभी का भला चाहने वाला हूं तुम्हारा भी और तुम्हारे बाप का भी रूपा भगवान जो कुछ भी करता है ना अच्छे के लिए करता है किसे मालूम कल को तुम्हें उससे भी अच्छा खूबसूरत जवान लड़का मिल जाए जो तुम्हें इतना प्यार करे इतना प्यार करे कि तुम सब कुछ भूल जाओ ये आप घबरा क्यों रही हो रूपा उस राम से तो मैं हजार दर्जे अच्छा हूं छोड़ो शर्म नहीं आती तुम्हें शर्म का तो मुझसे जन्म जन्म का बेहेरी बिल्कुल सारी आती ही नहीं और मुझे तो क्यों पुकार की अपने अंधे बाप की इज्जत मिट्टे में मिलाने के लिए उस हमेशा के बच्चे को मिलने गई थी तब शर्म कहा गई थी तू राम को चाहती और मैं तुम्हें चाहता हूं शर्म हमीदा के लड़के के साथ भाग चली थी मैं उसे खींच रहा है इसलिए वो रो रही है रूपा मैं तो सभी का भला चाहता हूँ चुप हो जाओ रूपा हाँ कहा है वो इतना तुम तुम राम से मिलने गई थी लेकिन बाबूजी जी हाँ यार ना मैं जवाब दो तुम राम से मिलने गई थी या नहीं हाँ बाबूजी, लेकिन शर्म मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस कमीने से मिलने गई ऐसा करने से पहले तुम मर जाती तो अच्छा था मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता माया इसे कमरे में बंद करके ताला लगा दू आज मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच अंधा हूं माँ बाप की असली आंखें तो औलाद होती हैं लेकिन लेकिन मेरी औलाद
लाश मिले या ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है मेरी बेटी तो चली गई बेवकूफ लड़की इतना भी नहीं समझ सकी कि मैंने जो कुछ कहा था तेरी भलाई के लिए कहा था चले आ रहे हो जैसा बाप का घर है और नहीं तो क्या ये आपके बाप का घर है ये कैसे आदमी पाल रखे जनाब ये बदतमीजी हमें पसंद नहीं अब ओम मिया तमीज सिखाओ दाढ़ी उखाड़ के हाथ में दे दूंगा जानता नहीं मैं कौन हूँ वो तो ये कुत्ता ही बता रहा है कि आप क्या चीज हैं क्या कहा ए, <laughs> शाबाश मेरे शेर तुम जरा इस आराम है मेरा मतलब है साफ ज्यादा का ख्याल रखो हम ऊपर होके आते हैं अरे राम भैया तू अरे 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 आधा बजा रहा था जय राम जी की जी हजूर मैंने अपनी हमशीरा की शादी खाना आबादी राम से कर दी है आ, सोचा जरा बुजुर्गवार की दुआएं ले अरे राम भैया कहा शादी हो गई अब भैया हम जाके मालिक की खबर देते कहा जाता है पकड़ दे इस कुत्ते को आए द हमार वक्त <laughs> वाह बेटे वाह तूने आशिकों की कबर पर खूब लात मारी अभी तो माशुक की हड्डियां भी नहीं मिली और जनाब शादी रचा कर आए और ऊपर से उस बाप से आशीर्वाद लेने आए हैं जिसकी बेटी के मौत की जिम्मेदार तू हो अजी साहब कौन जीता है कौन मरता है ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है लेकिन आपकी तो चांदी हो गई अब रास्ता छोड़ेंगे आप नहीं तुम ऊपर नहीं जा सकते शेर से बात दो जिसे का इन लोगों को थक के मारे घर से निकाल दो आप तकलीफ मत कीजिए हम खुद ही चले जाएंगे शाबाश मेरे शेर फिर मिलेंगे
चलो राम चलो हम शीरा से देखो तो शोर कैसा हो रहा है पता नहीं देखती हूँ राम भैया हुआ ना वो हमीदा के लड़का उनका शादी हो गई शादी हो गई तो पता नहीं कोई मुसलमान लड़की हो ही बुरखा पहन के आई लड़ तो हर आशीर्वाद दे उस सोचा हीरो हो ना उनके अरे ठीक है मालिक हीरा साहिब सही हीरा साहिब मार धार के भगाई दे क्यों अरे ये तो हमारा के मालूम ना हो पकड़ के लिया थी तू गर्दन दबोच का पूछ है कोई जरूरत नहीं जाना ठीक है जा नर्स झूठी इज्जत और झूठी शान के जोश में इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर बैठता है एक छोटी सी बात मान ली होती आज मेरी बेटी जिंदा होती जाकर हमिदा से कह दो अगर तीन चार दिन के अंदर उसने झोपड़ी खाली नहीं की तो उसमें हम आग लगा देंगे <laughs> क्या बात है मेरे आते ही सब लोग चुप हो गए आसमान जब जमीन पर उतरता है तो सारी दुनिया डर जाती है बाबू जी कौन जाने आज वो रहमत लेकर आया है या क्या आज मैं इसलिए आया हूं हमीदा जो संबंध टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दो मालूम हुआ राम की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को साथ लेकर मेरे घर आया था लेकिन जी हुजूर मैं ही लेके आया था उन्हें आपके दौलत खाने पे आप कौन है आपको पहचाना नहीं जी मैं आपका मेरा मतलब है आपके कदमों की खाक हूं मुझे अपना बेटा ही समझ लीजिए यानी मैं राम की बेगम का भाई हूँ मगर मगर ये शादी कैसे हुई आप तो मुसलमान लगते हैं जी हाँ दुरुस्त फरमाया आपने लेकिन हम तो इंसानियत के भूखे हैं अपनी हम शीरा की खुशी के लिए हमने किसी बात की परवाह नहीं की वरना लोग तो हमको जान से मार डालने पर थुलग हुए थे हाँ। अच्छा किया तुमने जो लोगों की परवाह नहीं की अगर मैंने भी यही किया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा रहती बुजुर्गवार मेरी हम शीरा और आपकी बेटी में कोई फर्क है ये भी तो आप ही की बेटी है हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं आ, राम जी बाबू जी तेरी बहू कहा है जी यही है यहां बेटी मुझे दिखाई नहीं देता है। बेटी तुम मेरे घर से खाली हाथ चली आई मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक छोटी सी भेंट लाया हूं उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी तुम रो रही हो बेटी आपको देखकर इसे अपने वाले साहब की याद आ गई समझा बेटी माँ बाप का घर बेटी के लिए पराया होता है एक दिन छोड़ना चाहता है यही दुनिया की रीत है शुरू से चलती आई है और नर्स ले चलो माफ कीजिए बाबू जी मैंने आपको संभाला नहीं संभालना तो मुझे उस वक्त चाहिए था जब किसी ने बार बार मुझे इस दहलीज के पार जाने से रोका था मत रो मत रो 
तू अपने आंसू मुझे दे दे माँ तेरी खातिर ही तो मैं इस दुनिया से जूझ रही हूँ हमें रुलाने वाले तुम्हें भी कोई ऐसा गम मिले कि उम्र भर रोता रहे माया माया क्या हुआ आंखों में तकलीफ हो रही है क्या नहीं माया अभी अभी मैंने बिजली की चमक देखी आपको दिखाई दे रहा है नहीं पल भर के लिए मुझे दिखाई दिया फिर सब अंधेरा हो गया मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ नहीं नहीं माया तुम मेरे पास रहो मेरा जी घबरा रहा है हाँ हाँ मैं आपके पास हूँ उठिए अभी सो जाइए उठिए 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 माया मैंने सोचा मेरी आंखें शायद ठीक हो गई लेकिन लेकिन शांति स्वरूप जी के लिए एक नया तोहफा लाया इस दवाई में एक बहुत बड़ी खूबी है माया जिसके आंखों में एक बार पड़ जाए वो सारी उम्र यही सदा देता रहेगा आंखों वालों आंखें बड़ी नियामत हैं <laughs> थोड़ी ही देर के बाद ये दवाई उस बुढ़े की आंखों के रौनक बनेगी और उसके आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा नाच उठेगा लेकिन ये जुर्म हीरा जुर्म करने के लिए नर्स जो रखी है हम तो सिर्फ असली बोतल के जगह इसे रख देंगे बाकी काम नर्स अपने शुभ हाथों से अपने आप कर लेगी मुझे बहुत डर लग रहा है हीरा कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास जो करन गे सो भरन गे तू क्यों भयो उदास अब एक खुशत तू कहा जा रहा है अरे अंधा हुआ का देख इतना ही होकर नाश्ता लेके जाते ही मालिक के लिए ला मुझे दो दो मैं ले जाती हूँ चलो अच्छा आए दो हमारे वक्त नहीं मैं माया हूँ आपके लिए नाश्ता नहीं हूँ रख दो माया भी खाने को जी नहीं चाहता क्या बात है बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आप हाँ माया मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने इंसाफ नहीं किया अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर डाली कैसी बातें कर रहे हैं आप जो सुख आपकी सेवा में है वो मुझे और कहाँ मिलेगा मैं भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाए माया मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन ले क्या हुआ? वो ग्लास गिर गया माया जरा मेरी आंखों में दवा डाल दो जरा जलन सी महसूस हो रही है मैं नहीं नहीं मैं दवा नहीं डाल सकती तुम घबरा क्यों रही हो नहीं घबराई नहीं डॉक्टर ने मना किया है ना सिवाय नर्स के आपके आंखों में कोई दूसरा दवाई ना डाले पता नहीं नर्स को क्या हो गया है वो आ गई जरन का ख्याल रखना माफ करना बाबू जी आज मुझे देर हो गई कल की रात मेरे लिए गजब की रात थी बाबू जी अगर मैं वक्त पर पहुंचकर ना संभालती तो मेरी माँ ना ने क्या कर बैठती क्यों क्या बात है पिताजी की मौत के सदमे ने उसे पागल सा कर दिया है ना मैं तो सारी रात उन इंसानों को बदुआएं देती रही हूँ जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है नहीं नहीं नर्स किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए बदुआ लग जाती है जानती हो मैं दूसरों का मोहताज क्यों हूँ मुझे भी किसी के बदुआ लगी है तुम नहीं जानती नर्स मैं कितना गुनहगार हूँ अपने सुख के लिए मैंने किसी दूसरे का घर उजाड़ दिया एक माँ और बेटी को दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया तुम्हारी माँ की हालत सुनकर मुझे अपना किया याद आ गया बाबू जी नहीं नर्स मेरे दिल पर एक बहुत भारी बोझ है आज मैं उसे हल्का कर लेना चाहता हूँ बाबू जी तक नीचे तिजोरी की चाबी है आओ मेरे साथ पर्दे के पीछे की जोरी है इसे खोलो ये बक्सा मुझे दो ये मेरे गुनाह की निशानी है किसी ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसे मेरे हाथ में दिया था जब वो अपनी जबान का पास रखने के लिए अपनी जान दे रहा था मेहमानदारी का दामन छोड़कर इखलाक की हदों से दूर भागाया इसमें क्या है बाबूजी? इससे क्या माना थे बेटी 
और यह है वो परिवार जिसके विश्वास को मैंने ठोकर लगाई थी मैं भूल गया था कि हर पाप की सजा इसी जन्म में मिल जाती है जिसे मैं नहीं समझ सका उसे मेरी गंगा ने समझ लिया था आज कोई मुझसे पूछे कि गंगा क्यों मर गई मैं उसका यही जवाब दूंगा मेरी वजह से नर्स आज इन आंखों में कोई ऐसी चीज डाल दो जो इन्हें जला कर राख कर दे मैं नहीं चाहता सच की वो किरण जो मुझे इस अंधेरे में नजर आई है दुनिया के उजाले में फिर से खो जाए तुम रो रही हो नर्स नर्स तुम रो क्यों रही हो क्या बात है नर्स तुम कहां चली गई नर्स तुम नर्स नर्स मेरी आंखों में कुछ हो रहा है नर्स नर्स मेरी आंखों में कुछ हो रहा है नर्स मेरी आंखों में कुछ हो रहा है अरे कोई है बंसी मां अरे कोई कोई अरे कोई है बंसी बंसी यहां मुझे फिर से दिखाई दे रहा तेजाब कौन डालना चाहता था नर्स चले नर्स मेरी लेकिन वो तो रो रही थी लेकिन वो रो क्यों रही थी क्या किसी ने उसे मेरी आंखों में तेजाब डालने पर मजबूर किया कौन मजबूर कर सकता उसे कौन आया था यहां माए भी तो आई थी माया नहीं हो सकती लेकिन उसने दवा डालने से इंकार क्यों किया क्यों क्या उसे मालूम था कि शीशे में तेजाब है नहीं मैं दवा नहीं डाल सकती इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ से गलास गिर गया लेकिन उसके दोनों हाथ तो मेरे हाथों में थे इसका मतलब वहां कोई और भी था कौन था ये क्या साजिश चल रही है इस घर में क्यों चल रही है किस गहने गहनों का बक्सा कहां गया बक्सा कौन ले गया अरे कब नहीं मैं अंधा ही बना रहा हूं तो अच्छा है ताकि पता लगा सकूं कि सच क्या है झूठ क्या है मां हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं मां मुझे उस आदमी का पता चल गया है जिसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है मां को पता है नर्स कहां है वो तो भाग गई शांति स्वरूप जी के गहने लेकर यह सारा प्लान उसी का है डॉक्टर साहब ऐसी नर्स भेज दी थी हमारे घर मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा काम कर सकती है वो तो अभी पता चल जाएगा मैंने टेलीफोन कर दिया है पुलिस को खैर जो कुछ भी हो आज से मैं खुद उनकी आंखों में दवाई डालूंगा किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं ओके डॉक्टर साहब <laughs> हीरा तेरी राह में बाकी बचा न कहे अब रहा है अंधा शांति स्वरूप उसके लिए तो अमावस की रात आई 
और मेरे लिए चांद भी आज निकला है आजा मेरे बुलबुल आजा तेरे मांग में मोहब्बत के सितारे भर दो आजा <laughs> देखेगा तू अरे कौन देख लेगा यहाँ अब लिया होता आपको दिखाई नहीं देता कहीं गिर पड़ते तो अंधों का क्या है माया वो तो कहीं भी गिर सकते हैं अफसोस तो तब होता है जब वो गिर जाएं जिनकी आंखें हैं चलिए आपके कमरे में तुमने शराब पी शराब नहीं तो फिर ये शराब की बुक कैसे कौन अंदर कोई भी नहीं कोई कोई भी सिगरेट के धुओं के पास आए कौन पीरा सिगरेट कभी एक छोटी सी भूल भी घर को जला देती है इसे बुझा देना चाहिए चले गए थे हीरा मैं 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 फोन आया था उसके लिए गया था कहा से फोन आया आ, वो अपने यहाँ माइन से माइन से आया था माइन से क्या बात आ, वो वहाँ मजदूरों ने हड़ताल कर दी है और वो कहते हैं कि मालिक आए तो हम काम करेंगे <laughs> लेकिन आप कैसे जाते हैं क्यों नहीं हम जरूर चलेंगे हीरा क्योंकि अब सच का पता लगाना जरूरी हो गया है हाँ जी हाँ जी हाँ सुनो हाँ जी जरा संभल के चलना तुम्हारे पाँव में जूते नहीं है यहाँ कांच पड़ा है लग गया तो कट जाएंगे चलिए आपको पहले चलते हैं तुम्हारी जरूरत नहीं माया क्यों रे इस अंधे को कैसा पता चला कि मेरे पैर नंगे हैं अरे हाँ अरे पैरों की आवाज से पता चल गया होगा लेकिन तुम्हें माइंस के लिए जाना चाहते हो अरे उसे माइंस कौन लेके जा रहा है मैं तो उसे जंगल में लेके जाऊंगा और वहां जाके क्या तूने मार डालना चाहते हो दिमाग खराब है दुश्मन जब अकल की बातें करने लगता है ना तब उसे खत्म कर देना चाहिए समझे चलिए ये तुम तो हमें कहा ले आए हीरा माइंस पे क्यों यहाँ इतनी खामोशी क्यों आपसे कहा है ना वर्करों ने हड़ताल कर दी है इसलिए तमाम मशीनें बंद हैं <laughs> लेकिन अब आप आ गए हैं तो आज ये टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा हमारा भी यही ख्याल है आज ये टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा चलिए मजदूर कहते हैं कि वो यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके जान को खतरा है मैं आपको यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि आप खुद देख ले कि यहाँ किसी की जान को कोई खतरा नहीं देख ले यानी कि समझ ले क्यों मैं हाँ हाँ मजदूर को ज्यादा मुंह न लगाइएगा ये छोटे लोग बहुत कमीने होते हैं जो इन्हें दिल में जगा दे ये उसकी जान ले लेते हैं तुम ठीक कहती हो माया ये छोटे लोग बहुत कमीने होते हैं जो इन्हें दिल में जगह देते हैं ये उन्हीं की जान ले लेते हैं तो तुम मुझे यहाँ से गिरा देना चाहते हो ताकि तुम दोनों का रास्ता साफ हो जाए कमीन हो तुम समझते हो मंदा मुझे सब दिखा
नमस्ते कौन मौत का फरिश्ता उसी कुएं से आया हूं जहां तुमने किसी को हमेशा के लिए दफन कर दिया था तुम हाँ मैं ये नहीं हो सकता यही तो हुआ है हीरा साहब रुक जाओ अभी तो बहुत हिसाब करने हैं तुमसे जी बाबू जी आप अकेले क्यों बैठे हैं मैं भी किस मृग तृष्णा के पीछे भागता रहा जिनके लिए सब कुछ किया ये दौलत उन्हीं को मुझसे छीन ले गई मुझे सब छोड़कर चले गए हमीदा अब मैं अकेला रह गया हूं ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रही ये कारजू थी कि जिस झोंपड़ी में मेरे शौर ने आखिरी सांस ली उसी से मेरा जनाजा उठे लेकिन क्या करूं बाबू जी 
यहाँ रहने से मेरे बच्चों की जिंदगी महफूज नहीं है हर वक्त डर लगा रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए दुआ दीजिए बाबू जी आपके बच्चे इजाजत चाहते हैं बेटी तुमसे मिलकर ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे मेरी बेटी जिंदा हो जाओ बेटी सुखी रहो सर आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं आपकी नर्स जिसने आपके घर से गहने चोरी किए थे उसको उसकी मां के साथ आपके पास लाया ये कहती है कि ये गहने इन्हीं के हैं आप इनसे कहिए ना ये गहने हमारे हैं सेठानी जी सिर्फ ये गहने ही नहीं मेरा जो कुछ है सब आपका है मैं आपका बहुत बड़ा गुनागार हूँ अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो शायद भगवान भी मुझे माफ कर देगा हाँ हाँ माफ कर दिया तो मेरे गहने तो मुझे दिला दो हाँ हाँ माफ मिल जाएगी बाबू जी आप क्या भी ठीक हो गए हाँ बेटी मैं देख सकता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का इकरार किया उसी दिन से मुझे दिखाई देने लगा मगर अब तक मैंने जो कुछ देखा काश कभी न देखा होता लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं जिनकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़े हैं आज मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिल गया आज शायद मेरी गंगा की आत्मा को शांति मिल जाएगी इंस्पेक्टर साहब ये रहा आपका असली मुजरिम संभालिए इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूं उठाओ फाइव थर्टी नाइन ज्वेल बॉक्स वहां रख दो आई एम सॉरी मैडम हम लोग ड्यूटी के बंदे होते अरे हिरवा ना और जनाब शांति स्वरूप जी ये लीजिए आपके जेवरात और आपके पैसे जो जनाब हीरा साहब चुरा के ले गए थे <laughs> आप चुप क्यों हैं शांति स्वरूप जी क्यों बाबू जी कहते शर्मा अब तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही रही मुझे दिखाई देता है <laughs> बाबू जी बाबू जी मुझे माफ कर दीजिए बाबू जी बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे और रूपा से मैंने मैंने तुम दोनों भाई बहन का बहुत दिल दुखाया राम रूपा को यहां ले आओ रवि तुमने मेरी इजाजत के बगैर रूपा और राम की शादी कर दी मुझे सोचना पड़ेगा इसकी तुम्हें क्या सजा दी जाए इसकी सजा मुझे मालूम है बाबूजी। जी इसे उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए 